Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a ver lo que todos estamos esperando hace un tiempo. Sincronización del tiempo del gancho y la aguja. ¿Qué quiere decir eso? La forma como va a trabajar el gancho con relación a la barra de aguja. Pero espera un momento, ¿usted sabe que es un gancho? ¿No sabe que es un gancho? ¿De verdad? Obvio que ahora sí sabe que es un gancho, ¿no? Si está perdido, si no sabe qué es sincronización de gancho, cuando hablamos de gancho se pierde, por favor, por acá aparece una notificación, entre y mire ese video que es el gancho para que después sepa cómo graduarlo. Para los que ya saben qué es el gancho, vamos a hablar del tiempo del gancho y la aguja. Es la forma como se mueve el gancho con relación a la aguja. Cómo toma esa hebra y la máquina va a coser. Entonces, bienvenidos, vamos a tener teoría y práctica igual que todos los otros videos. Pues espero les guste. Vamos. Debemos empezar por recordar cómo se graduó la altura de la barra de la aguja. Recuerden que hay punto muerto superior y punto muerto inferior. Punto muerto superior se denomina en los catálogos PMS y punto muerto inferior se denomina PMI. Este tiempo lo vamos a graduar a partir de nuestro punto muerto inferior o PMI. Ya lo vamos a ver. Cuando movemos el volante, vamos moviendo el volante, la aguja va subiendo y va bajando. Vamos a moverlo hasta que la aguja quede en su posición más baja. ¿Cómo se denomina eso? Punto muerto inferior. Y la aguja queda en su posición más baja. Si yo sigo moviendo el volante, la aguja va a empezar a subir. Nuestra aguja está en punto muerto inferior y vamos a comenzar a mover el volante y la aguja va a empezar a hacer qué? Correcto, va a comenzar a subir. ¿Cuánto va a subir? Cierta distancia, miren, está en punto muerto inferior. Acá movimos el volante y la aguja subió. Y si seguimos moviendo el volante, sigue subiendo. ¿Pero cuánto va a subir? En las máquinas PAF 463, 563, en algunas 491 y 591 Singer, sube 1.8 milímetros. En otras, Sunstar Brother, eh, Yuki, eh, Typical, otras marcas, suben 2.2, 2.3 o 2.5 milímetros. Pero suben esa distancia y ¿qué sucede? Sucede que justo cuando han subido esta distancia, la punta, el gancho, pasa por la parte baja de la muesca, por eso siempre nuestra aguja debe estar bien puesta, muy bien puesta y tenemos que reconocer muy fácilmente la punta del gancho, porque esta punta va a quedar ahí, cuando ha subido en PAF 463 o 563, 1.8 milímetros o en las otras 2.2, 2.3, 2.5, depende del ajuste, la punta del gancho la vamos a encontrar en la parte baja de la muesca. ¿Pero cómo es eso que la punta del gancho pasa por la parte baja de la muesca? Muy sencillo, tenemos una aguja que si la vemos de perfil, ya no así, si no la vemos de lado, vamos a ver que este es el ojo y esta es la muesca, y la punta del gancho es esta, y debe pasar justo en la parte baja de la muesca. ¿Qué pasa si la ponemos más arriba? Posiblemente salte. ¿Y qué pasa si la ponemos más abajo? Posiblemente reviente la hebra o espunte el gancho o parta la aguja. Siempre debemos tenerla más o menos en esa posición. ¿Qué nos dicen algunos catálogos? Que están entre 0.5 y 0.8 hasta un milímetro por encima del ojo. No más encima. Pero bueno, ubicamos la punta del gancho y la parte baja de la muesca. ¿Qué tan pegado o qué tan separado vamos a dejar ese gancho? Acá está la respuesta. En los catálogos nos dice que 0.5 milímetros, es decir, medio milímetro. Pero en la práctica usted se va a dar cuenta que medio milímetro es mucha distancia y si deja tan separado el gancho y la aguja seguramente va a saltar. Lo que se recomienda es que lo deje a una décima de milímetro. Que cambie esto, eso lo irá haciendo con el tiempo y ya no lo haga 0.5 sino a 0.1. En algunas empresas trabajan a cero, es decir que no haya distancia entre el gancho y la aguja. Lo que recomiendan los catálogos es máximo 5 décimas de milímetro, es decir, medio milímetro, pero esto es mucha distancia. Esta de una décima de milímetro es una buena distancia. ¿Cómo puede identificar usted cuánto es una décima de milímetro? Mire una hoja de papel normal de cuerno y el grosor de eso es aproximadamente una décima de milímetro, esa es la distancia máxima. Si de pronto eh, el grosor de una cartulina o algo así ya es muy grueso y excede eh, esta distancia y su máquina a alta velocidad va a saltar. ¿Cómo vamos a sincronizar nuestro gancho? Hay varias formas de hacerlo. Si usted dice, con cada uno de los técnicos, casi que cada técnico tiene su forma de hacerlo, a pesar de que mantiene las mismas medidas, eh, ellos tienen la forma que lo hace. Cada uno se especializa y lo hace de una manera. ¿Qué maneras vamos a encontrar o qué formas vamos a encontrar en este video? Número uno, 
sincronización con líneas en la barra. Cuando vimos el video de barra de aguja, graduación de barra de aguja, por acá debe estar más o menos la notificación, si no se acuerda cómo es, encontramos que la barra de aguja tiene dos líneas algunas u otras tienen cuatro. Eso es para poder encontrar punto muerto inferior y punto de encuentro con el tomador de la sala, en este caso el gancho. La segunda forma que vamos a encontrar es ¿cuál? Reglilla metálica. No necesita una regla como la que vamos a utilizar, usted puede utilizar una regla pequeñita como, como accesorio con las máquinas de coser o con los folders y funciona muy bien, pero si no tiene ninguna de esas puede tomar un flexómetro, lo cortan, nosotros lo tomamos de 6 centímetros de largo que nos da el espacio suficiente para la altura de barra y ese le va a funcionar perfecto, con él lo ubica con alguno de los espacios, con alguna de las partes de la barra de aguja, puede ser con el guía hilo o con el borde de la barra, lo toma como punto de referencia y mide el recorrido de 2.3. Tercera forma, es una mucho más profesional pero menos conocida. ¿Por qué no es tan conocida? Porque simplemente esta es para los profesionales. Eh, ¿Cómo se hace? Hay unos elementos de medición que se llaman galgas. Estas galgas para medir la altura de la barra de aguja no son tan comunes y entonces eh, usted no se los va a encontrar tan fácilmente. Pero ¿cómo funciona? Hay unas galgas de ciertas medidas que dan los recorridos de barra de aguja y hay una prensa. Ella sostiene la barra, da el recorrido, se detiene en un punto y ahí usted procede a sincronizar su gancho. ¿Otras formas de hacerlo? Claro que sí las hay. ¿Cuáles hay? Eh, a veces lo que hacen los técnicos es que calculan el recorrido y cuadrando la altura de la barra, ubican la punta del gancho sobre la parte baja de la muesca y funciona más o menos bien. ¿Cuál es el problema? Que a veces dejan muy adelantado o muy atrasado el gancho. Y en otros eh, materiales más pesados, bajan en la barra de aguja, tienen que atrasar más el gancho y los recorridos cambian. Pero nosotros vamos a hablar únicamente acá de las que encontramos según los fabricantes o los catálogos. Las otras se pueden eh, aplicar pero este no es el caso, acá vamos a hablar de las que son técnicamente. A continuación lo que vamos a hacer es desarmar diente, pie y planchuela para tener acceso a nuestro gancho. Para este desarme vamos a utilizar un destornillador de un cuarto por 10, un destornillador de pala también de 316 por 12, un poco más largo, y uno de 316 por 8, un poco más corto para tener acceso y facilidad a los tornillos y facilidad para hacer la fuerza suficiente. Vamos a desarmar. ¿Qué venta tiene el que traemos un destornillador largo? Tenemos acceso a los tornillos muy por encima con el mango, muy por encima encima de la máquina. Es decir, nuestras manos no van a estar ahí metidas chocándose, sino podemos trabajar desde muy lejos. Y se puede hacer mucha fuerza sin necesidad de sobreesforzarnos. Tenemos ya nuestra máquina sin dientes, pie ni planchuela. Y los tornillos, el accesorio del pie, la planchuela, están en bandeja y manada. Recuerde, si usted no tiene imán, entonces puede poner nuevamente roscado los tornillos en las piezas donde los quitó para que no se le vayan a perder ni los vaya a confundir. ¿De dónde vamos a soltar este gancho? Miren que tiene uno, dos, y tres tornillos de ahí vamos a hacer la graduación para poder cuadrar la punta del gancho que es esta junto con la muesca de la aguja que es esta vamos a soltar un tornillo dos tornillos y tres tornillos esta primera sincronización la vamos a hacer teniendo en cuenta esta y esta línea de la barra recuerde que cuando graduamos la altura de la barra de aguja tenemos en cuenta esta línea que se alineará con el buje para que nos diera la altura de aguja correcta pero en este caso vamos a comenzar a mover el volante en sentido de giro hasta hacer coincidir esta línea con el buje en ese momento la línea quedó alineada con el buje, mírenla ahí, la repetimos nuevamente y en ese momento vamos a ubicar la punta del gancho al frente de la aguja inferior, mover el volante en sentido de giro hasta que la aguja llegue a su posición más baja, eso se denomina punto muerto inferior, ¿cómo lo van a encontrar también? 
como PMI. Entonces ahí ya nos damos cuenta que la línea queda en punto muerto inferior. Vamos a comenzar a mover el volante hasta que la punta de la aguja quede alineado que sería ahí. En ese momento soltamos el tornillo que sostiene el gancho y el gancho queda libre. Se lo puedo mover hacia un lado y hacia el otro. Lo que voy a hacer ahora es ubicar la punta del gancho que es esta que estoy tocando en la parte más baja de la muesca. Lo vamos a ubicar justo al frente y qué separación debe entre la punta del gancho y la aguja. En algunos catálogos dice que medio milímetro, pero en la práctica les puedo garantizar que medio milímetro es mucha distancia. Generalmente usted tendrá que comenzar a sincronizar sobre una décima de milímetro. Vamos a ver cómo quedó esa sincronización. Mire la muesca de la aguja, que es esta parte. Lo que llamamos la hendidura o el chaflán. Si no reconoce bien las partes de la aguja, no importa. Eh, va a aparecer la notificación de agujas de máquina de coser para que usted pueda entender cuál es la muesca y cómo debe alinear la punta del gancho justo sobre la muesca. En algunos catálogos dice que un buen punto de referencia es ubicar de 0.5 a 0.8 milímetros la punta del gancho por encima del ojo. Pero simplemente con que usted lo ubique la punta en la parte baja de la muesca, tendrá el espacio suficiente para tomar la hebra, la aguja no chocará y en teoría la máquina coserá. Lo mismo, acá volvemos a dejar nuestra máquina en punto muerto inferior, es decir, en la posición más baja. Y si nuestra barra no tuviera estas líneas que vemos acá, entonces debemos tener un, eh, una reglilla o una calga. Vamos a hacerlo con la reglilla. Vamos a ubicar la reglilla acá o acá. Esto simplemente es un trozo de cinta métrica o un flexómetro que nos va a servir para tomar el recorrido de la barra de aguja. Entonces lo podemos ubicar acá o acá. Y que vamos a buscar que esta parte o que esta o que esta la vamos a tomar como punto de referencia y que coincida con cualquiera de todas estas líneas. Vamos a ver si así coincide alguna. Si lo pueden ver, el 11 queda exactamente en el borde de la barra de aguja. Ahora vamos a comenzar a mover lentamente el volante en sentido de giro hasta que la aguja haya dado un recorrido de más o menos 2.5 milímetros. A ver de mano, sin que esto se pierda. Subió un milímetro, dos milímetros y un poquitico. Ese poquitico lo debemos calcular. Recuerde que esta solo viene en milímetros, bueno, en la parte de arriba vendrá en pulgadas y pies, y en la parte de abajo viene centímetros y milímetros. Y el recorrido de esta barra de aguja antes del encuentro con el gancho puede variar entre 2.2 a 2.5 milímetros. Entonces, como no podemos calcular, sino de milímetro en milímetro, tenemos que calcular el punto 5 o el punto 3. Ahí donde está lo que vamos a hacer es ubicar la punta del gancho al frente de la aguja. Como ven, este gancho está descuadrado. Vamos a hacer que la aguja llegue a su posición más baja. Y vamos a ubicar nuestra reglilla, que realmente es un trozo de flexómetro. Vamos a ubicarla en un lugar firme, ya sea en el borde del buje o en el borde de la barra. Miren que el borde de la barra, ahí no coincide exactamente, y ahí sí coincide exactamente 2 milímetros antes del 8. No, 3 milímetros antes del 8. Vamos a comenzar a mover el volante para que la aguja empiece a subir. 1 milímetro, 2 milímetros y por ahí. En este momento vamos a ubicar en este punto, en el 2.3, la punta del gancho al frente de la aguja. nuevamente la punta del gancho lo más pegado al gancho que podamos 
ajustamos el tornillo suavemente porque suavemente y no lo apretamos totalmente de, porque debemos revisar que haya quedado bien ya cuando hayamos comprobado que no choque daremos mejor para apriete miren que la aguja empieza a subir y la punta del gancho pasa en la parte baja de la muesca así es la segunda forma de sincronizar un gancho puede ser que la barra tenga las líneas o no las tenga o puede ser que las líneas coincidan o no con la sincronización oficial de la máquina pero eh, vamos a hacer esto soltando el gancho y miren la utilidad que tienen las galgas ubicamos la galga de 2.2 milímetros cuando la aguja está en punto muerto inferior es decir en su posición más baja el gancho está suelto y nuestra galga de 2.2 lo ubicamos acá Sol sostenemos firmemente y miren cómo debe quedar en ese momento retiramos nuestras galgas y este espacio es el recorrido que hace la aguja para que el gancho pase y tome la lazada ubicamos y la barra se detuvo en que si yo quiero mover la barra ella va a detenerse en ese punto en ese momento sostenemos la punta del gancho y lo ubicamos al frente de la aguja ajustamos el tornillo ya quedó sincronizada simplemente soltar la galga soltar la prensa perdón y la máquina quedó sincronizada vamos a ver ahora desde otros ángulos este gancho está suelto lo vamos a mover para que nos dé el espacio para que la aguja no choque y vamos a ubicar la aguja en punto muerto inferior como esta sincronización la vamos a hacer con galgas esta la vamos a hacer en dos vistas la vamos a hacer en dos partes para que usted pueda entender finalmente cómo son de útiles nuestras galgas para que usted si en algún momento piensa comprarla se da cuenta que la sincronización es mucho más rápida y es más precisa cuando lo hace de este modo vamos a hacerlo entonces ubicamos nuestra aguja en punto muerto inferior nuevamente vamos a ubicar nuestras galgas y la prensa que la sostenga hacemos un poco de presión y ajustamos vamos a mover la galga len, la barra de aguja lentamente y cuando la barra se detenga miren que ahí chocó se detuvo no quiere decir que se chocó vamos a ubicar la punta del gancho al frente de la muesca ubicando la punta del gancho justo al frente de la aguja ajustamos suavemente el tornillo vamos a revisar nuestra prensa no deja mover la barra soltamos y retiramos y vamos a fijarnos en cómo quedó el tiempo de gancho con relación a la aguja mire que la aguja llegó bajó punto muerto inferior y cuando empezó a subir la punta del gancho pasa en la parte baja de la muesca a una separación de una décima de milímetro ahora vamos a ver la sincronización con galgas desde otro ángulo vamos a verlo ahora desde otro ángulo como si usted fuera el técnico y usted fuera la persona que lo va a soltar lo primero que vamos a hacer es soltar el gancho solo está tomado ahorita de un tornillo lo aflojamos y el gancho ya está totalmente de escuadra vamos a hacer que la aguja llegue a su posición más baja es decir ahí en ese momento el gancho ya está en la, la aguja ya está en su posición más baja vamos a tomar la galga la vamos a ubicar al frente de la aguja ubicamos nuestra prensa ajustamos un poco la prensa para que asegure bien quitamos nuestra galga que es esta y 
vamos a mover el volante. Miren que la aguja, la barra de aguja suena cuando choca, no es por el gancho, sino porque ya está en la posición en la que hay que sincronizarlo. Simplemente es ubicar la punta del gancho al frente de la aguja, revisando que nuestra aguja no quede flexándose. Ajustamos el tornillo suavemente. Quitamos la prensa. Y movemos el volante. Vemos cómo quedó nuestra sincronización. La aguja llegó a punto muerto inferior, empezó a subir y la punta del gancho pasó en la parte baja de la muesca. Si empujo la muesca, empujo la aguja, no hay distancia. Y sincronizamos rápidamente. Ahora vamos a verlo visto desde el otro ángulo. Vamos ahora a hacer esta sincronización visto desde la parte de atrás para que usted tenga todos los ángulos. Es decir, en este punto está el técnico y usted lo está viendo desde atrás. Lo primero que vamos a hacer es soltar el gancho. Recuerde, solamente lo tenemos tomado de un tornillo. Mientras hacemos estas prácticas, movemos la aguja hasta que llegue a su punto más bajo, es decir, punto muerto inferior. Yo estoy acá sosteniendo el gancho para que no se gire y no vaya a flexar la aguja de esta manera. Lo sostengo así y dejo que la aguja llegue a punto muerto inferior, es decir, ahí. Ubicamos nuestra galga y su respectiva prensa. y movemos el volante hasta que la aguja se detenga miren que yo sigue chocando porque es la prensa que choca contra el buje en ese momento ubicamos la punta del gancho recuerden si se puede correr hacia acá o hacia acá pero si yo lo pego mucho va a quedarle pegando la aguja hay que buscar la distancia perfecta de separación que debe ser máximo una décima de milímetro revisamos miren que si yo empujo la aguja hacia allá se alcanza a flexar un poquitico hacia acá Ajusto el tornillo en ese punto. Soltamos la prensa. Y vamos a revisar cómo quedó esa sincronización. La punta del gancho quedó flexando la aguja, es muy sencillo, simplemente es tomar y correr hacia la derecha. Unos dos milímetros, esto lo empujamos apenas tocadito, no quiere decir que le pegue, sino simplemente es para que no nos vaya a mover. Ajustamos suavemente y revisamos cómo quedó la sincronización. Porque tiene que ser todo como tan meticuloso. Miren que quedó muy lejos. Porque si no lo hacemos de esta manera, bueno, ya sabemos que tenemos que correr el gancho hacia la izquierda. Vamos a soltar el tornillo, sosteniendo el gancho que no se nos vaya a descuadrar. Y damos un toquecito acá. Apenas tocado, no es pegarle, simplemente tocarlo para que se mueva. Vamos a moverlo como unas dos décimas de milímetro. Entonces deben tener un pulso muy preciso. Y la aguja, si la ponemos acá al frente, ya no se flexa. Miren que yo la puedo empujar y ya no se mueve. ¿Por qué tiene que ser esto tan meticuloso? Porque si usted no tiene esta preparación y no hace esto tan bien, su sincronización quedará mal. Y si usted es el técnico y el operario espera que su sincronización sea precisa para poder sacar producción, va a tener inconvenientes porque su sincronización no va a dar confianza. Y si usted es la persona que tiene la máquina, pues lo que va a pasar es que no va a quedar su máquina trabajando. Por esto esta sincronización del gancho es tan meticulosa. Porque acá depende que la máquina cosa o no cosa. ¿Qué pasa si nosotros soltamos el gancho y dejamos que la aguja baje y le pegue a esta parte o acá o que choque en la punta? Se nos puede romper. Y en ese caso tendrán que cambiar gancho o... Eh, cambiar la parte o bajarla o comenzar a dar lija y el gancho va a perder vida útil en el caso de que se haya chocado no pero si se rompió una parte 
debemos cambiarlo. Si se rompió, por ejemplo, la punta, tendremos que cambiarlo. Listo, entonces, después de que vemos que esto está muy bien y estamos muy seguros, ya lo que sigue es apretar este y este tornillo, que son los que quedan pendientes, y el gancho estará listo para coser. ¿Cuándo vamos a sincronizar una máquina plana? ¿Cuándo vamos a mover el tiempo del gancho? Seguramente cuando la máquina salta. ¿Cómo le dicen también al salto apuntado? Que la máquina bastea. ¿Qué es? La máquina va cosiendo bien y saltó. Sigue cosiendo bien y saltó. Va cosiendo bien y saltó nuevamente. En ese caso, tendrá que revisar aguja, altura de barra, que la aguja esté bien, que esté bien enhebrada y posiblemente tendrá que mover tiempo de gancho. ¿Qué otro daño tendremos para que tengamos que mover el tiempo de gancho? Seguramente si le está rompiendo agujas. Posiblemente la barra está mal y seguramente el gancho se corrió. O se rompió una aguja, la barra se corrió y el gancho se giró. En ese momento pierde el tiempo. ¿Qué hace este tiempo del gancho? Hace que la máquina cosa y genere esa puntada. Entonces cuando se corre, pues deja de coser. Revienta la hebra superior. Seguramente si el gancho está muy lejos de la aguja, usted tiene una aguja calibre 120, pasó a 80, la punta del gancho queda muy lejos de la aguja y va a empezar a saltar o a reventar la hebra. Cuando pasa eso es que la punta del gancho o está en mal estado, tiene filos o escoriaciones o está muy lejos de la aguja. Y por X o Y motivo usted tuvo que cambiar el gancho, obligatoriamente lo instala y debe sincronizarlo, si no su máquina va a quedar fuera de servicio. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por vernos. Recuerden suscribirse, darle manita arriba, compartir con sus amigos, con sus familiares si la información les gustó. Eh, vean este video y practíquenlo en una máquina plana. Hagan varios intentos hasta que lo logren hacer muy bien. Cualquiera de los tres métodos está bien. Es decir, depende de lo que usted le considere más fácil, le parezca más fácil. Practíquelo y perfeccionelo. Gracias y hasta una próxima oportunidad.